Welcome, welcome back all of you. Pharmacokinetics video series is our first video. We will discuss the absorption mechanism. Absorption mechanism, passive diffusion, facilitated diffusion, active transport, endocytosis, filtration, port transport. So, we will discuss this So, passive diffusion we will discuss it. Then, we will discuss the facilitated diffusion, active transport, endocytosis, filtration, port transport. This is all. So, this is the absorption mechanism we will discuss the video. Because, अधिकमेंट्रेशन मरसुलाट साधारण मग्निष्यमें ट्रांसपोर्टिंग facilitated diffusion or carrier mediated transport so ivide cell membrane lulla chila protein idu cell membrane anengil adanathu chila proteins undu namukku ariyam aa proteins aanu ivide carrier aayittu drug inde carrier aayittu pravarthi so itharam transport gal transporters itharam transporters etam pradhanamayittu ions ne ketti vidam allengil metabolites nutrients allengil transmitters ne kekana kadathi vidu adinu venditana saanam pakshe nammude drug ee mechanism ubayichittu agathu kayaram ingane kerna ee transporters vayulla kernane moonu प्रत्येक समय फेवरबल प्रश्न प्रधानमेंट 
ടി പി ഓർ എനർജി എന്ന് മാത്രം പറയാം കെമിക്കൽ എനർജി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് സ്പെൻഡിങ് എനർജി സോ വിത്തൗട്ട് സ്പെൻഡിങ് എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെൽ മെമ്പ്രൈനിലെ ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കാം ഇത് അഡിപ്പോസ്റ്റിഷ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെൽട്ടൽ മസിലോ ആണെന്നായിരിക്കാം ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ ഗ്ലൂട്ട് മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഫോർ സോ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടും സോ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും കടത്തി വിടുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വേറെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഗ്ലൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഗ്ലൂക്കോസിന് ഇങ്ങോട്ടും വിടാം ഇങ്ങോട്ടേക്കും വിടാം ഗ്ലൂട്ട് ടു ഓക്കെ സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരം മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ത് വന്നാലും എടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയാണല്ലോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോ ഇതിന് എനർജി ആവശ്യമാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നീഡ് എനർജി അത് എ ടി പിയുടെ ഫോമിലാകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലാകാം സോ എനിവേ ഇറ്റ് നീഡ് സം എനർജി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് പോയിസൺസ് മെറ്റബോളിക് പോയിസൺസിന് ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ മെറ്റബോളിക് പോയിസൺസ് ക്യാൻ കോസ് ടോക്സിൻ അത് ആ ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിലുള്ള ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം സാധാരണ രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് ഇത് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദറ്റ് മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടിൽ വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിക്കോസ് വി ആർ പെൻഡിംഗ് എനർജി കാരണം നമ്മൾ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ലീവോ ഡോപ്പ ലീവോ ഡോപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മീതൈൽ ഡോപ്പ ആൽഫ മീതൈൽ ഡോപ്പ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വഴി ന്യൂറോണൽ മെമ്പ്രൈനിലേക്ക് കയറാം ഇത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഇനി ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് തരമാക്കാം വൺ ഈസ് പ്രൈമറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇഫ് യു ആർ സ്പെൻഡിംഗ് ഡയറക്ട്ലി എനർജി ദറ്റ് മീൻസ് എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കടത്തുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോ ഇവിടെ എ ടി പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്നാണ് പറയാം എ ബി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ മീൻസ് എ ഫോർ എ ടി പി എ ടി പി ബൈൻഡിംഗ് ക്യാസറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അപ്പൊ എ ടി പി വേണം എന്ന് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എ ടി പി ബൈൻഡിംഗ് ക്യാസറ്റ് സോ ഇതിന് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്നാൽ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറേയേറെ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ട് പല എന്നാലും പല കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് അതൊരു ഫേമസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് അതിന്റെ പേര് പി ജി പി എന്നാണ് പി ജി പി പ്ലാസ്മ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് സോ ഇത് ഇത് സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്തൊരു മരുന്ന് കയറി എന്ന് വിചാരിക്കാം മരുന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയലായിരിക്കും എഫ്ലക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് ഈ പി ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ എന്റെ ദോഷഫലം എന്താ നമ്മളൊരു മരുന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെല്ലിനകത്ത് കയറ്റിയാണ് പക്ഷെ മരുന്ന് കയറിയ മരുന്നിനെ പി ജി പി പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുക സോ വി ഹാവ് സം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഈ പി ജി പി എ തടയുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വരാപ്പമ്മൽ പോലെയുള്ള മരുന്ന് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കയറ്റിവിടുന്ന മരുന്ന് വിൻക്രിസ്റ്റിൻ ക്യാൻസറിനുള്ള വിൻക്രിസ്റ്റിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ വരാപ്പമ്മൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ്ലക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവിടെ നിൽക്കും സോ ഡ്രഗിന്റെ ഫലം കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗുകൾ വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ വൺ ട്രാൻസ
ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ന്യൂറോണൽ വെസിക്കിളിനകത്ത് ഇത് വെസിക്കിളാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണെന്ന് വരിക്കുക ഇപ്പൊ ഡോപ്പമിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അകത്തേക്ക് കയറുന്നു വി എം എ ടി വഴി അകത്ത് കയറുന്നു അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ടു എച്ച് പ്ലസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോപ്പമിൻ അകത്ത് കയറുക എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്സ് ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ നമ്മൾ സാധാരണ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആന്റി പോർട്ട് എന്നാണ് ആന്റി പോർട്ട് ഓക്കെ സോ വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആന്റി പോർട്ട് ആൻഡ് ദീസ് ടു ആർ സെക്കൻഡറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിഫറെന്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നെറ്റ് നെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർ എപ്പിൻ എഫ്രിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഡാറ്റ് ഡോപ്പമിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ സെർട്ട് സീറോട്ടോണിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റീഅപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും എച്ച് പ്ലസ് കളയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടി കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്കകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതെല്ലാം ആന്റിപോർട്ട് മെക്കാനിസം ആണ് സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വി ഹാവ് മെനി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് കാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ദീസ് ഓർസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഈ പ്രോസസ്സിനെ തടയുന്ന പല മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി വേറൊരു ഫേമസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ജി എൽ ടി ടു എസ് ജി എൽ ടി ടു അത് കിഡ്നിയിൽ നെഫ്രോണിലുള്ളതാണ് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് സോഡിയം ഗ്ലൂക്കോസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ തടയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡാപ്പാഗ്ലിഫോസിൻ എംപാഗ്ലിഫോ ിഫോസിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ആന്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഗ് ടാർജറ്റ് ഫോർ ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ എസ് എൽ സി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് എസ് എൽ സി ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൊല്യൂട്ട് കാരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പലതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ ജനറൽ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ളത് ഓർഗാനിക് ആനയോൺ കാരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കാറ്റയോൺ കാരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആനയോൺ ആണോ കാറ്റയോൺ ആണോ എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ആണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ഓർ പിനോസൈറ്റോസിസ് ഇത് കുറച്ച് വലിയ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പൊ ഇതൊരു സെൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സെൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനെ എൻഗൾഫ് ഇത് അകത്തേക്ക് എടുക്കും ഓക്കെ സോ ദർ ആർ സെർട്ടൺ മെക്കാനിസം സോ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രോട്ടീനെ കളയാനൊക്കെയായിട്ട് സെൽ മെമ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനെ കളയാനൊക്കെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സോ ഈ മെത്തേഡിൽ ഉദാഹരണം ചെറിയ പ്രോട്ടീൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സോ സം ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദീസ് പാത്വേ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാത്വേയാണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ഓർ പിനോസൈറ്റോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാമാണ് വേരിയസ് വെയ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്സോർഷൻ സോ ഇതിനെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഈസ് അബ്സോർഡ് ബൈ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രഗ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിന് അകത്ത് എത്തുന്നു സോ അപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു ഓർലി ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു അത് ഇൻഡസ്റ്റാനൽ സ്റ്റൊമക്ക് വഴി ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുക ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിനിൽ എത്തുക ലിവറിൽ എത്തുക ലിവറിൽ എത്തിയിട്ട് ലിവറിൽ നിന്നുള്ള വെയിൻ വഴിയാണ് ഇൻഫീരിയർ വീന കാവേലേക്ക് എത്തുക സോ ഡ്രഗ്സ് ഓർലി ഗിവൺ ആർ റീച്ചിങ് ലിവർ ഫസ്റ്റ് ലിവറിൽ വന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും ലിവർ വിൽ മെറ്റബോളൈസ് ദ ഡ്രഗ് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രഗിന്റെ പകുതിയും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ എത്തിയത് അതനുസരിച്ച് ഡ്രഗിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയും സോ ഇവിടെ എത്തുന്ന മരുന്നിന്റെ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ
കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദെൻ മോർഫിൻ കൊടുക്കണം വരാപ്പമിൽ ഹൈ ഡോസ് കൊടുക്കണം പെത്തിഡിൻ ഈവൻ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഡോസിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തോതിലായിരിക്കാം ഓറൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ചില മരുന്ന് ഒട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചില മരുന്ന് നമുക്ക് ഡോസ് കൂട്ടിയെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മരുന്ന് എത്തി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഓറൽ കഴിച്ചു അത് നൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ മരുന്ന് എഴുപത് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വീനക്കവല് സോ ഇവിടത്തെ ഡോസിനെ നമുക്ക് ഇവിടത്തെ എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് സി പി വി എന്ന് വിളിക്കാം മൈനസ് സി ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവല് എത്ര എത്തി സോ ഇതാണ് എത്ര മരുന്ന് എത്തി ഇപ്പൊ നൂറ് കൊടുത്തു പക്ഷെ മുപ്പത് എഴുപത് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് സി ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇതിനെ സി പി വി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറുണ്ട് ഇവിടെ എഴുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കണക്കാക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓർ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എത്രയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് മരുന്ന് ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇപ്പൊ ഇത് ബ്ലഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡിനകത്ത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ഇത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഡ്രഗ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബൗണ്ട് ടു പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലിവറിൽ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് എത്തുക ഒന്ന് അൺബൗണ്ട് ഡ്രഗും ഒന്ന് ബൗണ്ട് ഡ്രഗ് ഓൺലി അൺബൗണ്ട് ഡ്രഗ് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം സോ ഇഫ് എ ഡ്രഗ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ ബൗണ്ട് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം കുറവായിരിക്കാം വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് അല്ലാത്ത മെറ്റബോളിസം വരുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാം എങ്കിലും ഇതും കുറവായിരിക്കാം സോ അപ്പൊ നമുക്കിത് കൃത്യം ഈ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ വി ആറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അൺബൗണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് ഏകദേശം വാട്ട്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ലിവർ എന്ന് പറയാം സോ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്നാണ് പറയുക എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ലിവർ സോ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ എത്തുക ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് എ ഡ്രഗ് ബൈ ഓറൽ റൂട്ട് ഓർ എനി റൂട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം സോ നമുക്ക് ഇത് തടയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദ ഡ്രഗ്സ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ട് വെയിലെത്തുന്ന റൂട്ടുകളിൽ റൂട്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ അബ്സോർഷൻ മൊത്തം പറഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ അബ്സോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക